ali kako i o čemu pišu one najmlađe hrvatske spisateljice kojima još nije ni 25 godina, e, o tome ovoga puta u prilogu o Pauli Rem, njezinoj zbirci priča, Zlatna hrvatska mladež. S nama je Paula Rem, mlada spisateljica rodom iz Osijeka, koja trenutačno studira u Beću. Ona toč mladosti objavila je tri knjige, najnoviju, posljednju u nizu, zbirku priča, zove se Zlatna hrvatska mladež. Paula, dobar dan. Dobar dan. Naslov djeluje prilično kvalitno ima jednu kritičnu oštricu. Međutim, malo je otupljuje činjenica to što je naslov pod navodnicima. To što je naslov pod navodnicima je referenca na Bovijevu pjesmu Heroes, čiji je naslov također pod navodnicima. A Zlatna hrvatska mladež je inače sintagma koja se često susreće po medijima, većinom u kontekstu nekakvih izgreda u smislu da je... Zlatna hrvatska mladež počinila ovo i ovo loše dijelo, na primjer. Isto tako, u mom naslovu namjerno se susreću pojmovi kao što su zlatna, koji sugeriraju nekakav napredak, pojmovi kao što je mladež, koji sugeriraju nekakav više konzervativni pristup. I zatim Hrvatska je konkretna vremensko-prostorna svakodnevica u kojoj se mi nalazimo. I vidimo da je Hrvatska mladež u današnjem vremenu između zapravo nekakve europske perspektive napretka i lokalne perspektive koja je više konzervativna. Iz toga se često ne pronalaze u tom kontrastu. Implikacija je zapravo da hrvatska mladež u takvom kontekstu može biti zlatna, moralno zlatna, samo pod navodnicima. Samo pod navodnicima. Nekad je uz omladinu obično išao pridjev napredna, a danas baš i nije tako. Ali dobro, knjiga je pozorno jako koncipirana, konceptualna poprilično. Imamo tu puno poglavlja, međutim ispred svakog poglavlja stoji riječica kao. Zašto? Da, osim toga, pod naslov knjige je Snovi i to je sve skupa referenca na to da je naša medijska stvarnost prije svega nalik na san zato što mi dobivamo samo fragmentirane informacije i ne dobivamo nikad cjelovitu sliku i zapravo nikad ne možemo biti sigurni ni postoji li uopće ta šira slika ili postoje samo ti fragmenti koje mi iz medija dobivamo. Studiraš među ostalima i hebrejski jezik u Beću. Kako izgleda studirati jedan od najstarijih jezika? To mi je zapravo najdraži studij. Upisala sam komunikologiju prvo, a tek zatim hebrejski jezik ali puno više sviđa načina koji radimo na hebrejskom studiju. Manje su skupine, pristup je individualiziran, čitamo stari zavijet, što mi je fascinantno jer su to najstarije priče koje su ikad napisane, velik su utjecaj ostavljeni na našu civilizaciju. I zapravo danas u postmodernom dobu znamo da i ne možemo napisati neku priču koja već negdje nije napisana. I tako se i te priče iz Starog Zavjeta stalno zapravo ponavljaju u nekakvim novim izdanjima. Odrasla si u obitelji koja se bavi književnošću. Otac ti je Goran Rem, poznati naš pjesnik, teoretičar, profesor književnosti. Koliko je on utjecao svojom poetikom na tvoju? Odrasla sam s deset tisuća knjiga u stanu, tako da to dosta govori, ali roditelji su me od početka poticali u pisanju, iako je zapravo moj izričaj dosta drugčiji od tatinog, zato što on piše poeziju, a ja prozu. Međutim, oboje koristimo dosta intermedijalnih referenci, na primjer. Tako da oboje spadamo u postmodernističku književnost i postoje nekakve sličnosti.